ಹುಡುಚುವ ವಿಡುಕ ಹಿಸ್ಟರಿಗಳಿಗಿನ ಪ್ರತಿ ಮಾನವನಿ ಮಿಸ್ಟರಿ ಪ್ರೀಲರ ಮನುಷ್ಯ ಮರಣಿಸಿನ ತರುವಾತ ಏನು ಜರುಗುತ್ತುಂದೋ ಬೀಡೇನು ಚೆಬ್ತಾಡು ಅನ್ ಅನ್ಕೊಂಟಿರೋರೇಮೋ ಇಂತವರೆಗೂ ಮರಣಿಸಿನ ವಾರೆವರೈನಾ ಲೇಚರ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತಿಕಿನ ವಾರೆವರೈನಾ ಬ್ರತಿಕಿ ಬಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಜಲ ಮಜ್ಜಿಕು ವಚ್ಚಿ ಪ್ರಜಲ ಮುಂದು ನಿಲ್ಲಬಡಿ ಚಾವು ತರುವಾತ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿನ ಏಮ ಏಮೈನಾ ಚೆಪ್ಪಾರಾ ಅನ್ನು ಮನ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾರ ಎವರು ಚೆಪ್ಪಲೇದೆ ಇಂತವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ಉನ್ನ ಕೋಟ್ಲಾದಿ ಮಂದಿ ಮನುಷ್ಯಲೋ ಮೃತ್ಯು ತರುವಾತ ಜರಿಗೆ ಏ ಸಂಗತಿ ನೀ ಚೆಪ್ಪನಪ್ಪುಡು ಏ ಗ್ರಂಥಾಲಯಲೋ ಲೇನಪ್ಪುಡು ಮಾನವ ಮೇಧಸ್ಸು ನುಂಡಿ ವಿಲುವಡಿನ ಎನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭಾಲಲೋ ಎನ್ನೋ ಮಾಟಲಲೋ ಲೇನಪ್ಪುಡು ಮೃತ್ಯು ತರುವಾತ ಏನೇನು ಚೆಪ್ಪುತಾಡಲೇ ಅನ್ನು ಮೀರು ಅನುಕೋವಚ್ಚು ಪ್ರಿಲ್ಲರ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನಿ ಮೀರು ಒಕಚಾರು ಚೂಸ್ತುಂಟೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಲೋ ದೇವುನಿ ಜ್ಞಾನವು ಕನಿಪಿಸ್ತುಂದೆ ದೇವುನಿ ಪನಿ ಕನಿಪಿಸ್ತುಂದೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ತೀರಿ ಈರೋಜು ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮತುನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಪುಟ್ಟುಕುನ ಗುರಿಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪುಟ್ಟಿ ಪದಿಹೇನು ವಂದಲ ಕೋಟ್ಲು ಸಮತ್ಸರಾಲು ಅನಿ ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ಲು ಲೇದಾ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತಲು ಚೆಬುತ್ತುನ್ನಾರು ಪದಿಹೇನು ವಂದನ ಕೋಟ್ಲ ಸಮಸ್ಸರಾಲುಗಾ ಮಂಡುತುನ್ನ ಸೂರ್ಯನುಲೋ ಉನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತಮೈನದಿ ಮಂಡುತುನ್ನ ಕೋಟಾನು ಕೋಟ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಾಲಲೋನಿ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯುಡು ನಿರ್ಮಿಸಿನದಿ ಕಾದು ಪ್ರಕೃತಿಲೋನಿ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿನ ಅದಿ ಮಾನವನಿ ಚೇತಿ ಪನಿ ಕಾದು ಮನುಷ್ಯುಡು ಪ್ರಕೃತಿಲೋ ಉನ್ನ ದಾನಿನಿ ವಾಡುಕೊನುಚುನ್ನಾಡೇ ತಪ್ಪ ಕಾಪಿ ಚೇಸ್ತನ್ನಾಡು ತಪ್ಪ ಅನುಭವಿಸ್ತನ್ನಾಡು ತಪ್ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈನ ಈ ವಿಷಯಾನ್ನೇ ಚಪ್ಪಟಂ ಲೇದು ವೃಕ್ಷಾಲನು ಚೂಸಾಡು ವೃಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರವ ರಾಯಿಸಾಡು ಆಕಾಶಾನ್ನೆ ಚೂಸಾಡು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಾನ್ನೆ ರಾಯಿಸಾಡು ಮನಿಷಿ ಮಾನವ ಆಕಾರಾನ್ನೆ ಚೂಸಾಡು ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ ಶರೀರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾನ್ನೆ ರಾಯಿಸಾಡು ಈರೋಜು ಮಾನವನ ಮಟ್ಟಿ ಮೆದಡಲೋ ನುಂಚಿಚ್ಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲನ್ನೀ ಪ್ರಕೃತಿ ನುಂಡಿ ಕಾಪಿ ಚೇಸಿನವನಿ ಮಾತ್ರ ಮರಿಚಿಪೋವತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಪಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತಲಕ್ಕೂ ಚೆಪ್ಪಾನು ಪ್ರಪಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತಲಕ್ಕೂ ವಿಷಯಾನ ಚೆಪ್ಪಾನು ನೀಕೇನ್ ತಿಳಿದು ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಪಿ ರೈಟು ಬೈಬಲ್ಲೋ ಉಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜನಿಸಟಾನಿಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಆವಿರ್ಭಾವಾನಿಕೆ ವಿಶ್ವ ಆವಿರ್ಭಾವಾನಿಕೆ ಕಾರಣ ದೇವುಡೇ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ತರುವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಆ ತರುವಾತ ಪ್ರಕೃತಿಲೋ ಪುಟ್ಟಿನ ಮನಿಷಿ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಮೃತ್ಯು ತರುವಾತ ಏನ್ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಅನ್ನದಿ ಮನಿಷಿಕೆ ತಲೆದು ಮನಿಷಿಕಂಟೆ ಮುಂದು ಜನಿಸಿನ ಪುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೆಪ್ತುಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದು ಪುಟ್ಟಿಂದಿ ತರುವಾತೇ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟಾಡು ಕನುಕ ಪ್ರಕೃತಿ ತರುವಾತ ಪುಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ರಹಸ್ಯಾನ್ನೇ ವಿಪ್ಪಲೇಡೇಮೋ ಕಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನಿ ರಹಸ್ಯಾನ್ನೇ ವಿಪ್ಪಗಲದು ಕನುಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೇ ಮಾನವನಿ ಮರಣ ತರುವಾತ ಏಮಿ ಸಂಭವಿಸ್ತುಂದಿ ಅನೇದೆ ಮನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಕ ನಿಜನ್ ಚೆಬುತುಂದೆ ಮೀರಂತ ರೈತು ಸೋದರ್ಲು ವ್ಯವಸಾಯ ಮೀದ ಬ್ರತಿಕೆ ವಾಳ್ಳು ಒಕ ವಿತ್ತನು ನೆರಲು ಪಡುತುಂದಿ 
ఆ మట్టిలో సమాధి అవుతుంది ఆ తరువాత అది బ్రతుకుతుందా చస్తుందా వృక్ష శాస్త్రవేత్తను ప్రశ్నిద్దాం మనిషి శాస్త్రవేత్త తన గురించి తాను ఆలోచించలేదు కానీ తన ముందు పెరిగిన ఒక మొక్క ఆ మొక్కకు వచ్చిన మొక్కను పుట్టిన వందల గింజలు ఆ గింజలు తిరిగి విత్తనాలుగా భూమిలో పడితే ఆ పడిన గింజలు చస్తే మట్టిలో పడి అలా చచ్చిన గింజ మొలక మొక్క చెట్టు మహావృక్షం అంటే ఒక గింజకు మరో బ్రతుకుందా ఒక విత్తనం మరణిస్తే మృత్యువు తరువాత దానికి బ్రతుకుందా కాదని చెప్పే మీసమున్న మగాడెవడండి కాదని చెప్పే మీసమున్న మగాడు ప్రపంచంలో లేడని మీకు తెలుసు ఇది ప్రకృతి అది ప్రకృతి ధర్మం అంటావు నీకు ధర్మం లేదు ప్రకృతి ధర్మాన్ని వివరిస్తావు మనిషికి ధర్మం లేదు అంతేనా శాస్త్రవేత్తను అంటావు జ్ఞానిని అంటావు శాస్త్రాలు రాశారంటావు నోబుల బహుమతి గ్రహీతను అంటావు గిన్నిస్ బుక్ లో నా పేరు ఉందంటావు ఎందుకు తగలబెట్టటానికి మట్టిలో కలిసిపోయి మట్టిలో చచ్చిపోయి బ్రతికే గింజకు మరో బ్రతుకుంది చచ్చిపోయింది ఎప్పుడో రైతు సోదరుడు కోసేశాడు దాన్ని ఎండబెట్టేశాడు దాన్ని గాజులు పోసేశాడు దాన్ని అవి గాజులో ఉండిపోయాయి కొంతకాలం తరువాత తిరిగి తన నేలను దున్ని ఆ మట్టిలో ఆ గింజను విత్తుతున్నాడు అది చచ్చిపోతుంది అది చచ్చిపోయింది కానీ బ్రతికింది చచ్చిపోతే బ్రతుకుతుందా మృత్యువు తరువాత జీవితం ఉందా ఉందని ప్రకృతి చెబుతుంది సోదరా నువ్వు చెబితే ఎంత చెప్పకపోతే ఎంత నువ్వు వింటే ఎంత వినకపోతే ఎంత నువ్వు చెప్పినది శాస్త్రం అనుకుంటే ప్రకృతి చెప్పింది ఆ ప్రకృతిలో నుంచి శాస్త్రం పుడితే ఆ ప్రకృతి ఏమంటుందో తెలుసా మనిషి ఓహో మనిషి జీవితం ఉందయ్యా మృత్యువు తరువాత జీవితం ఉందంటున్నాడు ఇది బైబుల్ ఇది బైబుల్ అండి అంటే మత గ్రంథం కాదు ప్రపంచ శాస్త్రాలలో ఎచ్చట ఎక్కడ ఎవరు చెప్పని మహాజ్ఞానాన్ని వ్రాయించిన దేవుడు మాటలున్నాయి ఇందులో శాస్త్రవేత్త పుస్తకాలలో లేనిది ఈ శాస్త్రాలలో లేని మహాజ్ఞానము బైబిల్లో ఎలా నిక్షిప్తమై ఉందో మీ ఎదురు తీస్తాను ఇప్పుడు క్రీస్తు శకం యాభై నాలుగు యాభై ఐదులో రాయబడిన పుస్తకం కొరిందీలు రాసిన మొదటి పత్రిక కొరిందియన్స్ అని మీరు వేణు ఉంటారు యూరోప్ దేశాలలో యుగోస్లేవియా గ్రీసు దేశాలు ఉన్నాయి అవే బైబిల్లో మాసిదోనియా అకయ మధ్యధర సముద్రానికి ఎగువనున్న ఈ దేశాలలో కురింది అనే ఒక పట్టణం ఉంది ఇండియన్స్ అని మనల్ని ఎలా అంటారు అమెరికన్స్ అని వాళ్ళని ఎలాగ అంటారు యూరోపియన్స్ అని వీళ్ళని అంటే అందులో వీళ్ళు కురిందియన్స్ బైబుల్ చరిత్ర పుస్తకం అండి నిజంగా ఈ మాటలు ఈరోజు సమాజానికి ఎంత అవసరం మీకు అర్థమై ఉండాలి మీ కళ్ళ ముందు రూపింపబడే ప్రతి క్లిప్పింగ్ వెనుక ఎంత అర్థంతో కూడినది దేవుని మహాజ్ఞానం ఉందో ఆలోచించండి రెండు వేలు సంవత్సరాల క్రితం 
యేసుక్రీస్తు అనే నామకరణాన్ని ధరించుకున్న ఆ రక్షకుడు ఉదయించి ఆయన జీవితంలో ఆయన మాట్లాడిన మాటలలోని మహాసత్యాలను మనం ఆలోచిస్తుంటే మతిపోక తప్పదు ఆయనే శకపురుషుడై యుగపురుషుడై సమాజాన్ని వెలిగించి తండ్రి వైపు మళ్లించటంలో తన జీవితాన్ని అర్పణ చేసిన త్యాగశీలి ఆయన మాట చూద్దాం యోహాన్సు వార్త పన్నెండో వచ్చాడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చూడండి బైబుల్ ఉన్నవాళ్ళు చచ్చిపోకపోతే అది ఒంటిగానే ఉండిపోతుంది కదా అది చచ్చిపోతే విస్తారముగా ఫలించును చావు వెనుక మిస్టరీ చావు వెనుక మిస్టరీ రహస్యం ఏంట రహస్యం అంటే ఒక గింజను చెబుతున్నాడు ఎగ్జాంపుల్గా నువ్వు బోటని నేర్చుకోవటానికి కాదు బ్రతుకును తెలుసుకోవటానికి అగ్రికల్చరల్ డిగ్రీ చేయటానికి కాదు బ్రతుకు జీవితాన్ని చదవటానికి గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండినే ఎడల అది ఒంటిగానే ఉంటుంది కదా సోదర అది చచ్చిపోతే విస్తారముగా ఫలించన అబ్బా ఎంత బాగుందండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితం ఆయన మాటల్లోని అర్థాన్ని ఆలోచిస్తుంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరాల తరువాత ఈ మాటలు ఆయన నోటి మాటలు మనం వింటుంటే ఓ శాస్త్రవేత్త ఎక్కడ దాక్కున్నావు రా ఎక్కడకు పారిపోయావు రా జ్ఞానుడు పట్టుండి అరవై ఏళ్ల జీవితం తర్వాత మట్టిలో కలిసిపోయి అరవై ఏళ్ల జీవితాన్ని సుఖవంతం చేయడానికి గ్యాస్ అంటున్నావు ఫ్రిడ్జ్ అంటున్నావు ఏసీ అంటున్నావు ఆకాశ హర్మ్యాన అంటున్నావు అసలు చెప్పలేదు రా శాస్త్రవేత్త నువ్వు మాయ బ్రతుకు గురించి చెప్పావే తప్ప చచ్చే బ్రతుకు గురించి చెప్పావే తప్ప బ్రతికే బ్రతుకు గురించి ఏ గ్రంథము రాయలేదు ఎందుకు రా శాస్త్రవేత్త నీకు తెలీదు రా నోటం చెట్టు కింద పడుకున్నాడంట యాపిల్ పండు పడింది ఎందుకు పడింది అని ఆలోచించాడే కాని ఎందుకు పుట్టింది అని ఆలోచించాడా ఐసక్ న్యూటన్ మళ్ళా అబ్రహాం కొడుకు పేరు పెట్టుకున్నాడు ఈ దరిద్రుడు ఐజక్ అంటే సాకు ఐసక్ న్యూటన్ వాడు ఒక శాస్త్రవేత్త ఏంటి ఏం చదువుకుంటున్నావు అండి మన డిగ్రీలో ఈ ఏమి డిగ్రీలు అండి ఇవన్నీ ఏమి డిగ్రీలు ఇవన్నీ మీద నుంచి యాపల పండు పడగానే భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉందంటున్నాడు పడిన దాన్ని తినటం నేర్చుకున్నాడు భూమికి ఆకర్షణ అంటున్నాడు కానీ దేవుని ఆకర్షణ గురించి ఎప్పుడైనా చెప్పావా దేవుని ఆకర్షణ గురించి దేవుడు నీ మీద ఉన్న మమక అరవు నీ మీద పెంచుకున్న ఆప్యాయత ఏ రోజైనా చెప్పావా ఏ శాస్త్రవేత్త అయినా చెప్పాడా భూమికి ఆకర్షణ శక్తి అంటున్నాడు చంద్రునికి ఆకర్షణ శక్తి అంటున్నాడు సూర్య వ్యవస్థలో ఆకర్షణ శక్తి ఉందంటున్నాడు గ్రహాల మధ్య ఆకర్షణ శక్తి ఉన్నాడు నక్షత్రాల మధ్య ఈ వడంబడికి ఉన్నది అంటున్నారే ఈ శాస్త్రవేత్తలు లోకాలను కలిగించిన సర్వేశ్వరుడైన దేవునికి ఆయన రూపాలతో ఉన్న భూమి మీద ఉన్న మానవ జీవితాలకు ఎలాంటి బంధం ఉందో ఏ శాస్త్రవేత్త చెప్పాడు పన్నెండో అధ్యాయం అదే యోహాను సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం ముప్పై రెండో ముప్పై రెండో వచ్చి రాని చూడండి నేను భూమి మీద నుండి పైకి ఎత్తబడిన ఎడల అందరినీ నా ఎద్దుకు ఆకర్షించుకుందు అని ఆకర్షణ గురించి ఎప్పుడు చెప్పాడే దేవుడు నీకు తెలియదు రా న్యూటన్ ఆకర్షణ గురించి దేవుడు చెప్పిన మాట ఐసక్ న్యూటన్ అని ఆయన పేరు పెట్టుకుని బైబిల్ ను కాపీ కొట్టి ఆకర్షణ శక్తిని నిరూపించిన శాస్త్రవేత్తగా ఆ మాయక్కు ప్రజలు నమ్మించావు కదరా 
దేవుని ఆకర్షణడు చెప్పావా ఎప్పుడైనా బైబుల్ చదువుతున్నావు నీ అమ్మ నేర్పించింది నీకు బైబుల్ నీ అబ్బా నేర్పించాడు నీకు బైబుల్ ఆ బైబుల్ అబ్రహాము కుమారుడు అని ఇషాకు మంచి పేరు పెట్టాడు నీ తండ్రి నీ అబ్బ నీకు కానీ దేవుని ఆకర్షణ గురించి చెప్పావా కమా ఎగైన్ రే మన చదువు భూమి మీద నుండి నేను భూమి మీద నుండి ఏ సుక్రీస్ అంటున్నాడు నేను పైకి వెళ్ళిపోతున్నాను అందరినీ నేను ఆకర్షించుకుంటాను అంటున్నాడు ఈ ఆకర్షణ చెప్పావా అందరిని ఆకర్షించుకుని మహాశక్తి అందరినీ ఆకర్షించుకునే మహాకర్షక శక్తి యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్పాడు ఆయ న్యూటన్ లేదు భూమి ఆకర్షణ శక్తి గురించి చెప్పాడు భూమి ఆకర్షణ శక్తి గురించి చెప్పాడు కనుక భూ ఆకర్షణలోకి పోయాడు మట్టిలో కలిసి పలకేసేసాం పైన మేకేసేసాం చెక్క మీద మట్టేసేసాం మీదను సిలువు పాతేసాం మరి లెక్క లెగిస్తే చచ్చిపోతాం సిలువులో సమాధి మీద ఏముంటుందండి మన సమాధుల మీద ఏం పెడతారు సమాధుల్లో పిల్లరా మళ్ళా మీద ఉన్న సిలు పెడతారు ఎందుకు అది పోయింది అంటే మళ్ళా బతికి బయటకు వచ్చి వేసేస్తారా ఏం చేస్తున్నారో తెలీదు ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలీదు ఏమి చదవాలో తెలీదు ఏమి చెప్పాలో తెలీదు ఏమి నేర్చుకోవాలో తెలీదు అమాయకంగా ఉంది ఈ లోకం రోమపత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు వాస్తవం అండి బైబుల్లో కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం రాయబడిన మాటలు అండి ఇవన్నీ ఈ వేళ నేనేదో రాసుకొచ్చిన మాట నా మాటలు ఏం కావసమండి ఇవన్నీ నేను కూడా కాపీ ఇస్తున్నాయి కాపీ చేసే చెబుతున్నాను నా మాటలు ఏమి చెప్పనండి చెప్పుకోవడానికి ఏమి లేదు నా దగ్గర నా గురించి పద్నాలుగు రోమా పత్రిక ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినారు మనలో ఎవడును మనలో ఎవడు తన కోసం తన కోసం బ్రతకటం ఎవడు ఎవడు తన కోసం చనిపోడు తన కోసం చచ్చిపోడు మనం బ్రతికిన మనం బ్రతికిన ప్రభు కోసం బ్రతుకుతున్నా ప్రభు కోసం బ్రతకాలి చనిపోయిన చచ్చిపోతే ప్రభు కోసం ప్రభు కోసం చావాలి కాబట్టి మనం కాబట్టి మనం బ్రతికిన చనిపోయిన మనం చనిపోయిన ప్రభు వారమయ్యను తాను మృతులకును తాను మృతులకును సజీవులకును లేచే వారికి నీ ప్రభు చచ్చిపోయే వాడికి బతికే వాళ్ళకి ఆయన ప్రభు ఇందు నిమిత్తమే క్రీస్తు చనిపోయాడు మరలా బ్రతికాడు చచ్చిపోతావా నో ప్రాబ్లం బ్రతికిపోతావా నో ప్రాబ్లం అయితే చచ్చి బ్రతుకుతావా వెరీ గుడ్ నీ చావు తరువాత ఉన్న ఈ మిస్టరీని విప్పాడా ఎవడైనా ప్రభు నమ్ముకో రోగం పోద్ది ప్రభు నమ్ముకో జ్వరం పోద్ది ప్రభు నమ్ముకో పిల్లలు పుడతారు ప్రభు నమ్ముకో అద్దేనండి చెప్తారు ఏ సభలో చూడండి స్వస్థత సభలు నీ శరీరానికి రోగాలు ఉంటే ఇది ఒక ఆసుపత్రి ఉచిత వైద్య శిబిరం తెరిచాం వచ్చేయండి ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ ఎక్కడ చూడండి స్వస్థత సాపలు బొడ్డు లేనుడు స్వస్థత సాపలే బొడ్డు ఊడిపోయి ముసలైపోయినాడు స్వస్థత సాపలే ఏంటి నువ్వు ఇచ్చే స్వస్థత దేనికి ఒంటిక ఒంటి బోధ చేస్తావా నువ్వు శరీర బోధ చేస్తావా నువ్వు పాడు చేసేసారండి క్రైస్తవి అన్ని ఈ స్వస్థతలు చేసి చేస్తున్నారు అనుకున్నారు ఉత్తిన అంత మాయా మాయనంతా ఐ ఛాలెంజ్ ఈ రోజు స్టేజ్ మీద ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను స్వస్థత ఉన్నదన్న వాళ్ళు వరం ఉన్న వాళ్ళు ఒక రెండు వేదిక మీదకి నాకు వరం ఉంది అని చెప్తున్నాను నాకు వరం ఉంది ఛాలెంజ్ నాలాగే ఎవరైనా స్వస్థత సభలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు స్వస్థత సభలను పెట్టినప్పుడు నాకు స్వస్థత ఉందని ఛాలెంజ్ నాలగి చేయమనండి వాళ్ళని చేయరా ఎందుకంటే వాడికి లేదు దొంగ ఛాలెంజ్ చేయాలంటే గుండె సింహపు గుండె కావాలి దొంగలు వీళ్ళంతా స్వస్థత చేస్తున్నామనేవాడు దొంగ మోసగాడు నేను నిరూపిస్తాను మహాజ్ఞానాన్ని సమాధిలో పెట్టబడిన శరీరం కోసం ఆలోచిస్తున్నారు రండి రండి మీ రోగాలు పోతాయి మీ కోర్టు సమస్యలు తీరుతాయి మీకు పిల్లలు పుడతారు ప్రార్థన శిఖరాలు దేవుడి కింద నుంచి వినపడదా టవర్ కావాలండి దేవుడికి టవర్ బాధపడకండి దేవుడు ఏమైనా చెవుటోడా లేక పరలోకానికి నెట్వర్క్ బంద్ చేయదా 
పరలోకానికి నెట్వర్క్ పనిచేస్తే గుహలో ప్రార్థన చేస్తే వినపడదా ఇంటిలో ప్రార్థన చేస్తే వినపడదా అసలు నిన్ను ఎక్కడ ప్రార్థన చేయమన్నాడో తెలుసా చూస్తారా మతశివర్ తారో అధ్యాయం ఏకాంతం కోసం ఏకాగ్రత కోసం కొండ ఎక్కాడంటే అర్థం ఉంది ప్రత్యేకంగా టవర్ అవసరం లేదు దానికి మతేశ వార్త ఆరు అధ్యాయం ఐదారు వచ్చినారు నువ్వు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేయి మైక్ పెట్టకో టవర్ ఎక్కకో ఏమున్నాయండి బైబిల్ అవి నువ్వు ప్రార్థన నువ్వు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్యం ఉందున్న నీ తండ్రిని అడుగు అప్పుడు రహస్యం ముందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు టవర్ ఎక్కితే పడిపోతావు జాగ్రత్త అప్పుడు ఎవడు అసలు ప్రేయర్ టవర్ అనే పదం బైబుల్లో ఎవరు చూపిస్తారో చేయొద్దండి ప్రేయర్ టవర్ అని బైబుల్లో ఎవరు చూపిస్తారో ఎందుకండి ఇవన్నీ ఎందుకు ఈ మాయ బోధలో ఎందుకు వ్యవస్థను తప్పు దారిని పట్టిస్తున్నారు బైబుల్లో లేనివి ఎందుకు బోధిస్తున్నారు జనుల అమాయకులు ఎందుకు బాడి చేస్తున్నారు దోపిడి దొంగలు విదేశాలను విదేశాలను దోపిడి దొంగలు వీళ్ళంతా ఆత్మ గురించి ఆలోచించు చచ్చిపోయిన తర్వాత జీవితం గురించి నువ్వు ఆలోచించు లోకాశ వార్త ఇరవై అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది లోకాశ వార్త ఇరవయో అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది పదను గురించిన పదను గురించిన భాగములో ప్రభు ప్రభు అబ్రహాము దేవుడు అప్పుడు చచ్చిపోయాడు ఆయన యేసు ప్రభు ఈ మాటలు చెప్పేటప్పటికీ అబ్రహాము చచ్చిపోయాడు టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ అయింది ఆయన చచ్చిపోయేప్పటికి రెండు వేలు సంవత్సరాలు అయింది అండి అప్పటికి అబ్రహాము గారు చనిపోయి కానీ ఏసు ఏమంటున్నాడు తెలుసా నేను అబ్రహాము దేవుడను సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడను చెప్పు మృతులు లేతురని మోసే సూచించను ఆయన సజీవులకే దేవుడు మృతులకు దేవుడు కాడు మీరు సజీవులు మృత్యువు తరువాత మీరు సజీవులు చనిపోయిన తరువాత అబ్రహాము సజీవుడు ఆయన దృష్టికి అందరూ జీవించుచున్నారని వారికి ఉత్తరం ఇచ్చాడు యస్ క్రిస్తు మృత్యువు తరువాత మిస్టరీ మృత్యువు తర్వాత నీకు ఒక మహా వైభవోపేతమైన జీవితం ఉంది ఈ రోగం కోసం ఈ బాధల కోసం ఈ సౌఖ్యాల కోసం నీ బ్రతుకును పాడు చేసుకోక బిడ్డ అరవై ఏళ్ల పాప భూయిష్టమైన ఈ తప్పుడు జీవితం కోసం రాబోయే కాలము లేని అంతము లేని మహాజీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటావా అయితే గొగ్గరు పురుగ్గానే చచ్చిపోతావా అయితే ఒక గింజగానే ఉండిపోతావా మాడిపోతావా కాలిపోతావా వద్దు మనకు ఆ జీవితం వద్దు ఈ అరవై ఏళ్ళ జీవితంలో ఈ ఆశలు మనకొద్దు ఎవరిని అడుక్కోవద్దు ఎవరి క్రింద బ్రతకొద్దు దేవుని కోసం బ్రతుకుతాం తనకున్నదంతా విడిచిపెట్టి ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక పౌలు ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి తనకున్నదంతా విడిచిపెట్టిన తర్వాత అంత పెంట తోస బానంగా మనకైతే పెంట మెత్తే చింట్లో పెట్టుకున్న రకాలం మనం ఒక కలిమి విస్తరించిన తన జీవనకి మూలం కాదని ఏసు ప్రభు చెబితే నా కలిము కలుము 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 డబ్బు 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 బిల్డింగ్ 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 ఆస్తులు 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 ఏంటి దేవుని సేవకుగా ఆస్తులు ఆశీర్వాదాలా ఎవరన్నారు దేవుని సేవకుడిగా ఆస్తులు ఆశీర్వాదాలని ఎవరన్నారు అబ్రహాం అంట అబ్రహాం చూపిస్తావా అబ్రహాముకు పాలస్తీనా దేశం ఇస్తే సామ్యానా చేసుకున్నాడు ఆయన గుడారము మరి నీకే ఇస్తే పెద్ద కోట కట్టించేది గోల్కొండ నవాబులాగా ఏమర్థమైంది బైబుల్ ఒకరి కలిపి విస్తరించు అతని జీవానికి మూలం కాదు ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట కంటే వంటి సుది పెంచులో దూరిపోతుందని ఇద్దరు యజమానులు నువ్వు దాసుడుగా ఉండలేరా ఒకటి దేవుడు రెండు సిరి ధనం 
ఈ రోజు సంపాదించి కోటీశ్వరులు అయిపోయి పడగలెత్తి దేవుడు ఆశీర్వదించాడనే తప్పుడు మాటలు చెప్పుకుంటున్నా బజారీ వాళ్ళు వీళ్ళంతా దేవుని ముసుగులో దొంగలు వీళ్ళంతా దోపిడి దొంగలు వీళ్ళంతా తెలిపి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిదిలో తనకున్నదంతా విడిచిపెట్టిన అపోస్తుడైన పౌరు ఏమంటున్నాడో తెలుసా నేను ఏ విషయములోను సిగ్గుపడక ఎప్పటి వలనే ఇప్పుడు పూర్ణ ధైర్యముతో బోధించుట వలన నా బ్రతుకు మూలముగానైనను సరే నా చావు మూలముగానైనను సరే క్రీస్తు నా శరీరమందు ఘనపరచబడాలి నా బ్రతుకు మూలము సరే నా బ్రతుకున్నా నేను బ్రతుకున్నా సరే బ్రతికిన తర్వాత చచ్చిపోయినా సరే చావు మూలముగా మృత్యు తరువాత జీవితం ఉందంటున్నారు చూడు ఎంత మంచి మాటలండి ఎంత మంచి మాటలు నా మట్టుకైతే బ్రతుకుంటే క్రీస్తు చచ్చిపోతే లాభం నా మట్టుకుంటే బ్రతుకైతే క్రీస్తు చచ్చిపోతే లాభం చచ్చిపోతే లాభం అంటే ఏంటండి లాభం ఇల్లు వదిలి ఉన్నవారిని వదిలి ఆస్తులను వదిలి బంధాలను వదిలి రక్త పాఠాలను విడిచిపెట్టి ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టిపోయేవాడికి లాభం ఉందా చచ్చేవాడికి లాభం ఏంటండి అనుకుంటున్నారా మీరు నువ్వు నిజంగా చచ్చే ముందు దేవుని కుమారుడుగా బ్రతికితే నువ్వు చనిపోక ముందు దేవుని కుమారుడి కోసం బ్రతికితే ఒక యేసులా ఒక పౌలులా ఒక స్టెఫనులా అపోస్తులులా ప్రారంభ శతాబ్దపు క్రైస్తవులా ఉన్నదంతా దేవుని కొరకు అంకితం చేస్తే అప్పుడు నీకు బ్రతుకు గొంగలు పురుగు నుండి సీతాకోక చిలుక విత్తనము నుండి మహావృక్షంగా మారే వైభవోపేతమైన లాంగ్ లైఫ్ మహాజీవితం నీకుంది నీ మృత్యు తర్వాతే అది మన మృత్యు తర్వాతే మంచి మాట చెప్పి ముగిస్తానని కొద్దిసేపు చూడండి యోగు గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము యోగు గ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చిన ముగిస్తానండి వెళ్ళిపోదురు కానీ వారు శ్రేయస్సు కలిగి వారు భూమి మీద మనుషులు శ్రేయస్సు కలిగి తమ దినములు గడుపుదురు ఒక క్షణములోనే పాతాళమునకు దిగిపోదురు ఇది ఎక్కడ ఉందండి ఒక క్షణంలో పాతాళానికి వెళ్తారా ఇంతకీ పాతాళం ఎక్కడుంది ఎంత దూరంలో ఉందో ఎవరికైనా తెలుసా అసలు భూమి ఎంత దూరంలో సూర్యుడికి ఉందో తెలుసా మీకు చూద్దాం ఒకసారి సైన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఒకసారి మనం ఏడు బైబుల్ చెప్పేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా సైన్స్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు సైన్స్ మనం ఉన్న ఈ భూమి ఉందో చూసారా ఈ భూమి మీద కర్నూలు పట్టణంలో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం ప్రయాణం చేద్దాం ఏమండి అదిగోండి భూమండలం కనబడుతుందా మీకు సిటీ సిటీ కనబడుతుందా చివరి బొమ్మలు చూడండి భూమండలం దగ్గరగా సిటీ రైట్ చేసే ఆ వీధులు కనబడుతున్నాయా అక్కడ నుంచి మనం విమానంలో బయలుదేరామండి అంతరిక్ష నౌక మీద వెళ్ళి మామూలు విమానం కాదండి ఆకాశంలో పైక దూసుకుపోయేది గ్రహాలు దాటేది అంతరిక్ష నౌక అంతరిక్ష నౌక అని దానికి పేరండి ఎలా మీరు గ్రహాలు చూడండి గ్రహాలన్నీ కనబడుతున్నాయి మీకు ఆ గ్రహాలు ఇలా మనం ఈ గ్రహాల దాటుకుంటూ ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల తరువాత సూర్య వ్యవస్థను విడిచిపెడతామండి మనం అంతరిక్ష నౌక మీద కూర్చుంటే అది అలా భూమి మీద నుంచి పైకి లేచిపోతూ ఉంటుంది అలా లేచిపోయిన ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల తరువాత అంటే మనం ఈ గ్రహాలన్నీ దాటుకుని మన ఉన్న ఊరు ఆ తర్వాత ఆసియా ఆ తర్వాత ప్రపంచం భూమండలం ఆ తర్వాత అలాగా పక్కన ఉన్న అంగార గ్రహం ఆ తర్వాత అలా గ్రహాలన్నీ దాటుకుంటూ ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల తరువాత సూర్య వ్యవస్థను దాడుతామండి మనం ఈ శరీరంతో అంతరిక్ష నౌక మీద మనం కూర్చుంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల తరువాత మనం సూర్య వ్యవస్థను సూర్య కుటుంబాన్ని దాడుతాం దాడుతా ఉండే అలా దాటిన తర్వాత సూర్య కుటుంబం పాలపుంత నక్షత్ర మండలంలో ఉందండి గూడూరు మండలం ఆత్మకూరు మండలం కాబట్టి ఇలా కర్నూలు జిల్లాలో ఎలాగైతే మండలాలు ఉన్నాయో చూడండి ఆ స్క్రీన్ మీద ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మనం ప్రయాణం చేస్తే అదిగోండి మన భూమండలం అక్కడ ఉందండి సూర్య కుటుంబంలో కనబడుద్ద గ్రహాలన్నీ అయిగోండి గ్రహాలన్నీ 
ఇక్కడ నుంచి సూర్య కుటుంబాన్ని దాటడానికి మనకి ఎంత టైం పట్టింది తెలుసండి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ సెకండ్లు గంటల్లో అనుకోకండి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అంటే ఇరవై సంవత్సరాల అప్పుడు మీరు ఆ విమానంలో కూర్చుంటే నలభై ఏడేళ్ళు మేసారై పండిపోతాయి తలబండిపోద్ది ఎక్కడికి సూర్య కుటుంబాన్ని దాటడానికి ఇకపోతే మన పాలపుంత నక్షత్ర మండలంలో కదండి ఉంది పాలపుంత నక్షత్ర మండలంలో ముందుగా తగిలే నక్షత్రం దగ్గరికి మనం ప్రయాణం చేయటానికి ఐదు వందల సంవత్సరాలు పడుతుందండి ఇవన్నీ ఎందుకు చెబుతున్నానో మీకు అర్థం అవుద్ది ఈ లెక్కలు ఎందుకు చెబుతున్నానో మీకు అర్థం కావాలి కథలు కావండి ఇవి నక్షత్రాలలో సూర్యుడు ఒక నక్షత్రం ఆ సూర్యుడికి ఒక కుటుంబం నవగ్రహాలు అంటున్నాం అందులో మూడోది భూమండలం ఆ భూములు ఆసియా ఖండం ఆసియా ఖండంలో ఇండియా ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్నూలు జిల్లా ఆ జిల్లాలో ఈ ఎస్టీబిసి గ్రౌండ్లో కూర్చున్నాం మనం ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రయాణం చేస్తే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత సూర్య కుటుంబాన్ని వదిలేస్తాం అంటే నలభై ఏడు సంవత్సరాలు ఇరవై ఏళ్ళప్పుడు మనం విమానంలో కూర్చుంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే నలభై ఏడు ఏళ్ల తర్వాత మనం సూర్య కుటుంబాన్ని దాటిపోతాం మరో ఐదు వందల సంవత్సరాలు మనం బతికి బతకడతాం ఏంటండి బట్ట బతకం అంటే ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు చచ్చిపోతాం మనం అనగా ఐదు వందల సంవత్సరాలకి సూర్య కుటుంబాన్ని మనం దాటిపోయి పాలపుంత నక్షత్ర మండలంలోని మొదటి నక్షత్రం దగ్గరికి వెళ్తామండి ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ పాలపుంత నక్షత్ర మండలం మరొక నక్షత్ర మండలం దగ్గరలో ఉందండి అది అదేటో తెలుసండి ఆండ్రోమెడా నక్షత్ర మండలం అంటే ఆకాశం ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఈ ఆండ్రోమెడా నక్షత్ర మండలానికి చేరుకోవడానికి రెండు వందల కోట్లు సంవత్సరాలు బతకాలి మనం మీకు అర్థమవుతుంది మీకు అర్థమవుతుందా లేదా రెండు వందల కోట్లు సంవత్సరాల అసలు రెండు వందల సంవత్సరాలే బతకం వందేళ్లే బతకం ఎనభై ఏళ్లే డౌట్ రెండు వందల కోట్ల సంవత్సరాలు బ్రతికి సూర్య కుటుంబం లోబడి పాలపుంత నక్షత్ర మండలం మిల్కీ వేని దాటుకొని ఆండ్రోమిడా నక్షత్ర మండలానికి వెళ్తామండి మనం ఇలా మండలాలను దాటుకుంటూ 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 పోయేదేనండి ఆకాశం నీలంగా కనిపించేది ఎన్ను వందల కోట్ల సంవత్సరాల దూరంలో ఉందో చూడండి అది ఆ ఆకాశాన్ని దాటిపోవాలండి మనం మరో లోకానికి వెళ్ళాలంటే అక్కడ ఉందండి పాతాళం ఎంత దూరం అండి యోగ గ్రంథం ఇందాక చదువుకున్నాం కదా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చినము వారు శ్రేయస్సు కలిగి అరవై ఏళ్ల జీవితంలో తమ దినములు భూమి మీద గడుపుతారు హ్యాపీగా హ్యాపీ లైఫ్ లాంగ్ లైఫ్ డాన్స్ లో హ్యాపీ బర్త్ డే ఇలా శ్రేయస్సు కలిగి భూమి మీద గడుపుతున్నప్పుడు ఒక క్షణంలోనే పాతాళానికి దిగిపోతారన్నాడు ఒక క్షణమా ఇదేంటండి బాబు ఇన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇవన్నీ దాటుకొని వెళ్ళాలంటే ఒక క్షణంలో పాతాళానికి వెళ్ళిపోతావంట వెళ్ళిపోతావు వెళ్ళేది శరీరం కాదుగా ఆత్మ దాని వేగం ఏమనుకున్నారు సూపర్ సోనిక్ స్పీడ్ కంటే హెవీ స్పీడ్ అది ఎంతసేపు వెళ్ళిపోతావంట అండి హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి రావటానికి మాకు ఐదు గంటలు విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ రావడానికి పదమూడు గంటలు ఇక్కడ నుంచి పాతాళానికి వెళ్ళిపోవడానికి ఒక క్షణం అట అంటే మనకు దగ్గరగా ఉంది కదండి భూమి మీద నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా ఒక క్షణంలోనే పాతాళానికి వెళ్ళిపోతాం ఇంకో మడిచుద్దాం ఇంకో మడిచుద్దాం మంచి మాట వేడి వేడి మాట చేమండి చివరి రోజు మాట యశా గ్రంథము పద్నాలుగు అధ్యాయం తొమ్మిది పది అందరూ తేండి బైబు యశా గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచ్చినములు యశా గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచ్చినములు ప్రవేశించుండగానే ఈలోగా మనం పాతాళానికి వెళ్ళిపోతాం కదండి అక్కడికి ఇదంతా వదిలేసాం మొత్తం టోటల్గా ఇక ఈలోగా మనం ఏం చేశారు ఇక్కడ ఇంకా మనల్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు తెలిసింది ఇంకా తెలియలేదు మనం చచ్చిపోయేమన్న సంగతి మన ఆవిడికి మా ఆయన గారు పడుకున్నారు అనుకుంటుందండి ఇంకా 
మా ఆయన పడుకున్నారు లేస్తారు అనుకుంటుంది కానీ నీకు అప్పుడు అక్కడికి ఎన్ని స్వాగత సత్కార్యాలు జరిగిపోతున్నాడు పాతాళం అయ్యగారికి ముందు చచ్చిపోయిన ఉడకండి ముందు కూడా చచ్చిపోయిన విడిపోరు కదండి నీవు ప్రవేశించుచుండగానే పాతాళ లోకానికి నిన్ను ఎదుర్కొనుటకై కింద పాతాళము నీ విషయమై కలవరపడుచున్నది వచ్చేస్తున్నాడు రా బాబు కర్నూలు నుంచి ఎవరు ఎందరిని చంపాడు ఎందరిని నరికేశాడు వస్తున్నాడు వస్తున్నాడు కలవరపడుతుంది పెద్ద పెద్ద ఖైదీలు జైలుకి వెళ్తే ముందు చడిచిపోయేవాడు జైలు సూపర్ అంటే ఎందుకో తెలుసా ఏ క్షణాన్నైనా తప్పించుకుపోతాడు నా ఉద్యోగం టాపన్ పోద్ది పెద్ద ఖైదీలు పెద్ద నేరగాళ్ళు వస్తున్నారంటే ఎలాగ ఉంటుందండి పెద్ద పెద్ద నేరగాళ్ళు జైలుకి వస్తున్నారంటే జైలు సూపర్ టెంట్ గారికి వణుకు ప్రారంభం అవుతుంది ఎందుకంటే వీడు ఉండడు పాతాళము కలవర పడుతూ ఏమంటుందటండి అది నిన్ను చూచి ప్రయతాలను రేపుచున్నది అంటే మనకంటే ముందు చచ్చిపోయిన సీనియర్స్ ఉన్నారు కదండి ఆ లోపల వాళ్ళందరినీ రేపుతుందట జైల్లోకి వెళ్ళగానే ఖైదీలు ఆడే భాష అదే కదండి ఇక్కడ మన వాళ్ళ చుట్టాలు పెట్టండి లోపలికి వెళ్ళడానికి లేదా ఇది ఎగ్జిబిషన్ ఆ లోపల చూస్తుంది లోపల చూడడానికి వెళ్ళి వస్తున్నావా లేదు మనం వెళ్ళగానే మన డ్రెస్ మారిపోద్ది మనకు ఒక నెంబరు దేశ నాయకుల టోపి వాళ్ళు ఏమడుగుతారు బ్రదర్ బయట మన మడ్ రెండు మడ్రలు ఒకటా రెండా భాష ఎలాగ ఉంటుంది భయం ఏటి రా బాబు నేను ఇంకా మార్నింగ్ కాఫీ తాగుదాం లెగుద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏటి ఇక్కడికి వచ్చేసాను నేను పొలంలోకి వెళ్ళి పని చేసుకుందాం అనుకున్నాను బ్యాంక్కి వెళ్ళి విత్డ్రా చేసి డబ్బు చక్కలో పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను ఏటి భాష ఏటి లోకం ఎవరు వీళ్ళంతా అందరూ నిన్ను చూచి వారందరూ నిన్ను చూచి నీవు నువ్వు మావలే బలహీనుడు అవుతావా నువ్వు సుందర మెసేజ్ వినలేదా అయిపోయేవైతే వాడే చెబుతున్నాడు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాతాళంలో జరిగే నెట్వర్క్ అంతా చచ్చిపోయిన తర్వాత పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో వాడే చెబుతున్నాడు మిగిలిన వారందరూ బ్రతికుండినగా ఇంకా ఎలా సుఖపడాలో చెబుతున్నారు వాళ్ళు బ్రతుకున్న బ్రతుకులోని హిస్టరీ వాడు చెబుతున్నారు బ్రతికిన తరువాత ఉన్న మిస్టరీలోని హిస్టరీ వాడు చెబుతున్నాడు నువ్వు కూడా మాలా అయిపోయావా వచ్చేసావా వచ్చేసావా ఎంత పని చేసావు బ్రదర్ నీ కన్నుల పట్టలో చెప్పానని నేను అనుకుంటున్నాను సంఘస్తుడు చచ్చిపోయి ఈ పాతాళానికి వెళ్ళిపోయాడు పాస్ట్ గారు ఉన్నారు ప్రేతల్లో అంతకు ముందు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు ఫాస్ట్ గారు అయ్యి గారు ఈయన బాప్తీస్ వచ్చిన ఆయన ఆయనే గృహ ప్రవేశానికి వచ్చినాడు ఆయనే వీళ్ళ పిల్లలకి పేరెట్టినాడు ఆయనే చూడగానే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాడు ఆయన అయ్యి గారు మీరు ఎక్కడ నేను కళ్ళ కూడా ఊహించలేదయ్యా బాబు నీకు పుణ్యం కానీ గట్టి కానీ కనుక అతను బిషప్ప గారు ఉన్నారు అన్నాడు నాకు బాధ తీసుకుంటున్నాడు నా ఆయన కాదు ఉన్నాడు నల్ల చదువు అది నల్ల చదువు ఏమైందండి ఏషియా నాలుగు పద్నాలుగు తొమ్మిది పదిలో నువ్వు ప్రవేశించు నువ్వు ప్రవేశించి చుండగానే నిన్ను ఎదుర్కొనుటకై క్రింది పాతాళము నీ విషయమై కలవరపడుచున్నది అది నిన్ను చూచి ప్రేతలను రేపుచున్నది నువ్వు నువ్వు మా బోటు వాడు వైసీవా బ్రదర్ మావలే నువ్వు బలహీనుడు అయిపోయావా ప్రభు గ్రంథం ఏడు అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన యోగ గ్రంథం ఏడు అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన మేఘము విడిపోయి అదృశ్యమగునట్లు పాతాళమునకు దిగిపోయిన వాడు మరి ఎప్పుడు నువ్వు రాడు ఇతని ఏన్నడు ఇక కర్నూలు జిల్లాలో అడుగు పెట్టడు అతని స్థలమే అతనిని మరిచిపోద్ది ఎరుగదు జై జన్మభూమి అంటే కుదరదు ఇది నా స్థలం ఇది నా పొలం అంటావా ఒప్పుకోదు ఏముంది బైబిలు సత్యవేద గ్రంథం 
తలచుకుంటే <laughs> బయలపరచబడిన మిస్టరీ రహస్యం సోదర సోదరి నేను మిమ్మల్ని అడుక్కోవటానికి రాలేదు చేతులు చాచి ధర్మం చెయ్యండి ఇవ్వండి అని నేను ఎవరిని అడగను మీ తండ్రి కొరకు మీతో తుది శ్వాస ఉన్నంత వరకు మీరు ఏం చెయ్యాలో ప్రతి మంచి పని చెయ్యండి ఎవరికి ఎవరు ఈ వేళ చస్తే రేపు రెండు అంటుంది ఈ వ్యవస్థ నిజం ఈ వేళ చచ్చిపోతే మొదటి రోజు సంతాపం రెండో రోజు సంతాపం మూడో రోజు సంతాపం జాతీయ పతాకాన్ని సగంలో వేల పెట్టి విచార గీతాలను రేడియోలలో వినిపించవచ్చు కానీ నీకు అక్కడ దుర్భరమైన జీవితం ఆలోచించు ఈ రాత్రి నువ్వు మారాలి నువ్వు మారకపోతే నీ బ్రతుకు దుర్భరం అవుతుంది శిక్ష శాశ్వతమైంది అవుతుంది వద్దు ఆ శిక్ష మనకి మనకు మన తండ్రి కావాలి మన కన్న తండ్రి కళలు పండించే అద్భుతమైన ఈ శరీరాన్ని ఆకారాన్ని జీవితాన్ని ఇచ్చిన ఆ తండ్రికి రుణపడి బ్రతుకున్నంత వరకు ఆయన కొరకు ఏం చెయ్యాలో ఈ రోజు నుంచి ఈ రాత్రి నుంచి ఆలోచించండి నీ కాపరి నిన్ను రక్షించలేడు నేను నిన్ను రక్షించలేను నీ సంఘము నిన్ను రక్షించలేదు నీ బంధువులు నిన్ను రక్షించలేరు నిన్ను రక్షించేవాడు ఒక్కడే ఆయన తండ్రి యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే ఈ మహా కార్యక్రమం జరుగుతుంది నీ జీవితం నీ చేతిలో ఉంది నిత్యాగ్రి దండనకు మండించడానికి వెళ్ళిపోతావు నిత్య జీవితం కొరకు పరలోకంలోని బ్రతుకును పండించటానికి ఎగిరిపోతావు ఆలోచించి సోదరా ఇది చివరి రాత్రి మృత్యు వెనుక మనుష్యుని యొక్క మిస్టరీ కడమసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి వేయ ప్రయాసలకు ఓర్చిన నీ పిల్లలు కష్టపడి పేదవాళ్ళుగా ఇంతటి మహాకా కార్యక్రమానికి పట్టణంలో శ్రీకారం చుట్టారు మహాజ్ఞానాన్ని మీ పిల్లలకు చెప్పానయ్యా విన్నారు సంఘాలు శాఖలు మొక్కలు కాదు ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలు చేయండి కుమారుడు అన్యోన్య సహవాసం సదాకాలం మనందరికీ కూడా